你想过没有？为什么有陆基洲际弹道导弹，也有海基洲际弹道导弹，就是没有在空中发射的空基洲际弹道导弹呢？哎，是太难了吗？是的，的确很难。但原因呢？并不止于此啊，因为早在一九七四年，美国就已经试验成功了。一九七四年的十月二十四日，美国空军在打开了一架 C 五银河运输机屁股上面的舱门后呢，成功的发射了一枚民兵一号洲际弹道导弹。哎，虽然它并没有装上核弹头，也只是启动了第一级的发动机，但是这种从空中机动的发射洲际弹道导弹方式，本可以为美国的核武发射库中加入新的元素，或者说新的威胁吗？哎。可是，他就只那么试了一次之后呢，就再也不见踪迹了。哎，这美国人的脑子里面是进水了吗？要知道，从 F 1 8上扔下一枚四米长、一吨重的联合防区外空地导弹 AGM 1 5 8是一回事，但是想要扔下的是一枚将近二十米长、重达三十吨的洲际弹道导弹时呢，就完全是另外一回事了。费这么大劲，花这么大代价，实验成功了，却锁到保险箱里面不用了。哎，你说奇不奇怪啊？所以呢，这背后究竟是隐藏了什么秘密？故事啊，我们还要退回到1945年的7月，从原子弹诞生的那一刻起开始说。1945年7月，美国进行了有史以来第一次的原子弹爆炸实验，以相当于 2.5 万吨炸药的爆炸当量炸开了核时代。四年之后呢，在一九四九年，苏联效仿，全球的力量平衡因此而改变，也为长达数十年的核竞赛做好了铺垫。到了一九七四年，核态势已经成为美苏两国政府意识形态冲突的一个不可分割的方面，两个国家都在不懈的努力，以新的手段利用或者交付核武器。先是原子弹，接下来呢，就是更为致命的氢弹了。美国在技术上处于领先地位，而技术稍欠一筹的苏联则在数量上进行弥补。说白了就是啊，你造一枚，那我就造个十枚。虽然精度没你那么高，但即便只有十分之一的概率，哎，我也能干掉你了。到了一九七四年啊，两者之间的差距就这样被苏联人给硬是抹平了。美国的优势呢，哎，不在了。虽然这也只是种感觉而已，你以为美国人真的就知道苏联到底有多少个核弹头吗？并不是嘛，他们只是分析得出来的，然后就开始陷入到被害妄想症当中了。不过呢，这也不怪他们啊。说起来非常讽刺，因为 mad 疯狂这个单词在当时是有另外一层意思的，它正好是 mutually assured destruction。相互保证毁灭的首字母，哎，这是一种一毁皆毁的军事战略思想，建立在假设交战双方都有着足够摧毁另一方的武力，而且一方如果受到了另外一方的攻击，不论理由是什么呢，都会以同样甚至是更为强大的武力呢给他怼回去，结果就是相互保证了对对方的绝对毁灭。既然这样，大家就都会怕他了，哎，也就不敢首先发动进攻了，成为了一种恐怖的平衡。实际上 m a t 恰好被认为是冷战变不成热战的重要原因了。哎，不过你看啊，这其中有一个非常关键的词叫做平衡。一旦平衡打破 ，mad 就开始失效了，意味着我可以单方面的摧毁你了。美国人怕的就是这个嘛。一方面，苏联人的核弹呢是越来越多；另一方面，哎，他们不仅多，还基本都能动。车载、列车载，甚至还能动用直升机载。吊起来，让他们实现快速的重新部署。再反观美国人呢，一开始由于过于自信啊，基本上都是把自己的民兵洲际弹道导弹装在了固定的发射井里面。如果苏联人的情报足够准确的话，完全是可以在第一波进攻的时候瞄准并直接摧毁这些无法移动的目标的。哎，美国岂不一上来就直接完蛋了吗？这简直是越想越怕，坐立不安啊！于是，时任国务卿亨利基辛格呢，就想看看能不能从外交途径上缓解这个问题。他准备约上。苏联总书记勃列日涅夫促膝长谈一番，讨论一下，哎，为了世界和平，咱能不能一起缩减点自己手上的核武器数量？但他也明白嘛，苏联人又不傻，如果看上去好像处于下风的美国人主动把脸贴上来了，那就是实锤的下风了嘛。我干嘛还要跟你妥协缩减自己的核武器库呢？哎，滚一边去！所以在谈判之前啊，自己手上的筹码一定要够多够硬才行啊。既然我们的软肋在不能移动的发射井上，那么就想办法让他们移动起来呗。而且啊，不光要能够移动，还必须要能够移动着把它们发射出去才行啊！哎，这优势不又回到咱们家了吗？好吧，于是五角大楼的当务之急呢，就是尽量找到能够移动它们的方法了。
。哎，在看到这张照片之后呢？他们两眼放光，哎，这个比右下角的大力神还要大了 N 倍的大家伙，不就是最好的选择吗？从 C 5银河运输机的屁股后面把洲际弹道导弹给发射出去，应该是一个不错的想法哦。哎，尽管也是个疯狂的想法，但是哎，这可是在冷战时期啊，这儿最不缺的就是疯狂了。毕竟整个战略思想都是建立在 MAD 上面的嘛。好，那我们就来说说 C 5这家运输机了。它从一开始呢，就是为了装而存在的，虽然也有装逼的意思啊，但更多还是用来装货的。尤其是要装下当时美军最新的9米长、50吨重的 M 6 0主战坦克了。于是它的货仓空间呢，就来到了惊人的 1,000 立方米了。哎，这个好像没啥概念，对不对？那就换一个啊，其货仓的长度达到了37米，比莱特兄弟第一次飞上天的距离还要远呢、啊。但其实呢，这还不是最夸张的啊，在它那巨大的黑洞里面装下超过100吨的货物之后呢，居然还能够轻易的飞上天空。所以从技术上来讲，用它装只重30吨的民兵一呢，实在是有点大材小用了。哎，挤一挤，我给你装一捆都是可以的。但重点是啊，装一捆能发射得出去吗？对了，真正难的地方在，既能装得进去，还要能放得出去啊，并且在放出去之后呢，还得必须要点燃飞得过去才行。国务卿的时间不多了，他只给了五角大楼九十天的时间。于是好莱坞电影里面的情节在现实中上演了啊，直升机在凌晨时分呢，突然停在了教授家的草坪上，耷拉着眼皮的教授不情愿地爬进座舱后，发现，哎，怎么这儿还有几个没睡醒的家伙呢？专家小组开始紧张。的工作试图验证从 C 5上发射洲际弹道导弹是可行的，或者哎为什么就不可行呢？好吧，一个非常明显的挑战在于啊，他们还从来没有从 C 5上空投过这么重、这么大的东西。应该说啊，一个这么重、这么大的完整的东西，虽然有过成功投下将近七十五吨重货物的经验，但那是被分成了四批投下的，每批呢也就不到二十吨重了。采用的方式也很特殊。在推不动的情况下呢，他们是靠打开后舱门释放出阻力伞，把货物的相对速度减到比运输机更慢后，自己给滑出去的。通常情况下，这些货物的长度呢都很少会超过八米，而民兵洲际弹道导弹的长度则是二十米，加上滑车等附件之后呢，不可分割的重量也已经翻到了三十吨了。哎，这就带来了几个严重的问题啊！一是太重之后，如果主力伞未能够将它们成功的拽出货舱 ，C 5的飞行平衡将被打破，导致失控坠毁；二是即使成功拽出货舱了，但突然损失这么大的质量，也会打破飞机的原有平衡嘛？如果飞行员的调整不够及时的话，也有坠机的危险啊！最后，由于它太长啊，所以很有可能在拽出时呢，导弹的头部下倾过多，尾部就直接顶在了货舱的顶上，把飞机给卡住，造成坠机。说实话，能够成功的窗口实在是小的可怜啊！哎，但这帮专家揉完没睡醒的眼睛之后，还是给出了积极的评估。虽然风险很高，但如果我们操作得当的话，还是可以做到的。哎，好了，有这句话就行了，那咱就试呗。从一九七四年九月六日开始呢，这样的测试一共进行了十次。前七次呢，分别往下扔下的是越来越重和越来越长的模拟载荷，后三次就玩真的了，扔下去的就是真正的民兵一了。不过扔下去又让它点火飞起来了的，仅仅只有最后一次而已。虽然所有的测试载荷都不会带上核弹头，但跟我们之前讲过的一样，依然风险重重啊。从 C 5上减掉三十吨的重量，会迅速改变其重心，使飞机几乎立即向上和向前倾斜。如果飞行员未能保持控制，即使成功投放，也可能会带来灾难的。当然，相比。起来啊！与四万三千五百吨当量的世界末日一起飞行在未加压后舱的机组人员面临的危险就更大了。实际上，他们在整个部署期间呢，都必须要佩戴个人氧气罐以抵御吸饱的空气，并无数次面临更加险峻的环境。为了确保 C 五在发射洲际弹道导弹后还能平安的飞回基地，他把导弹的投放高度呢设置在了六千米。当导弹离开飞机时，第一级发动机上的定时引信呢便开始进入倒计时了。连接在头锥上的降落。伞呢会使它头冲上往下掉，在掉到大约两千五百米高度时呢，发动机点火，先是阻止其继续下落，接着便是推动着它开始跨越大洲的旅行了。好像听上去也不是很难，对不对？哎，但是在测试中呢，失败率竟然高达百分之三十三。前九次测试呢，只成功了六次。由降落伞被撕裂后，导致测试载荷直接以自由落体的方式坠地的。由刚刚离开货舱后呢，测试载荷就直接在空中散架的。还有的是因为一个阻力伞的力量不够啊。拉的不利索，卡在半截，差点就把 C 5给搞坠机了的，没有坠自己。
，只有更刺激。就这样啊，时间来到了离谈判日只有一个月不到了。虽然压力巨大，但工程团队呢还是给顶住了。他们又对导轨进行了改进。还增加了一个阻力伞，然后决定进行第十次，也是第一次真正会点燃导弹发动机的测试了。哎，如果成功，就代表着空基洲际弹道导弹他们是可以玩的转了。哎，当然，现在我们知道他们做到了。消息第一时间当然传到了基辛格的耳朵里面。哎，然后呢，也很巧妙的让苏联人知道了这事儿，谈判的主动权于是又回到了美国人的手里面。到了今天啊，最新一代的 C 5 M 甚至可以同时装下三枚民兵三洲际弹道导弹。哎，可你还能听到关于空基发射的任何一点消息吗？啊，它就这样在第十次发射后呢，被彻底埋藏了起来。为什么？其实很简单啊，虽然美国人发展出这种发射方式的初衷是为了应对当第一波核弹辐射，自己的发射井被摧毁后呢，还能有发起第二波还击的能力，但是它同样也具有令人生畏的第一次打。击能力啊！如果将这种对方无法应对的首次打击能力引入到相互保证毁灭的脆弱核生态系统中来，很容易就将原有的平衡给打破掉了。有可能出现的最坏情况就是啊，没有了安全感的苏联人干脆就首先发起核攻击嘛，美国不照样充满危险嘛？好了，这个呢就是今天的故事了啊！我是火箭叔，关注把不一样的科学故事讲给你听。